హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు మనం టెన్త్ కానీ ఇంటర్ కానీ అండ్ డిగ్రీ చేసి ఖాళీగా ఉంటూ మమ్మీ డాడీతో మాటలు పడుతూ మళ్ళీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళతో ఏదో అనిపించుకుంటూ బ్రతికె కంటే మీకు ఉపయోగపడే అండ్ మనీ సంపాదించే కొన్ని నిజాలు మీకు నేను చెప్తా ట్రస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఐదు ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తా ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక్క వీడియో మాత్రం కొంచెం లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు ఇలా చూస్తే ఇది పైరస్తితో సమానం సో మీరు పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయరని నా ఫీలింగ్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఒకవేళ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కన్నా కొంచెం హైలో ఉంటే మాత్రం టెన్త్ అయిపోగానే ఎంఈసి లేకపోతే సిఈసి తీసుకొని కొంచెం కష్టపడితే మాత్రం మీరు సిఏ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ టెన్త్ క్లాస్ అండ్ బిలో ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న బుక్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే అందులో ఉన్న ఉపయోగపడే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంకా ఏ బుక్స్లో ఉపయోగపడవు సో మీరు కనుక సిఏ చేస్తే మీ లైఫ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అందులో స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది అంటే మాటలు కాదు మీరు మీ ఫ్యామిలీ మీద బేస్ అయి మీ లైఫ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనది ఇండియా ఇట్స్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ సో మీరు టెన్త్ అయ్యాక పాలిటెక్నిక్ చేద్దాం అనుకుంటే మీ మైండ్కి పాలిటెక్నిక్ రిజల్ట్ వచ్చాక మీకు అసలు రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ నా గోల్ పాలిటెక్నిక్లో కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేద్దామని లేకపోతే నావీకి వెళ్దామని అనుకున్నా బట్ నా వల్ల అవ్వలేదు సో మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దని ముందే చెప్తున్నా పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకుంటే మీ క్యాస్ట్ వచ్చేసరికి బీసీఏ బీసీబి బీసీసీ ఈ గ్రూప్లోకి వస్తే మీకు కనీసం నలభై ఏడు ఎబో మార్క్స్ రావాలి అదే ఒకవేళ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అయితే మీకు ముప్పై నుంచి వస్తే చాలు మీరు పాస్ అయిపోయినట్టే కానీ ఇది గుడ్ స్కోర్ కాదు మీకు గౌడ్ కాలేజెస్ ఏం ఆఫర్స్ ఇవ్వవు సో మనం ప్రైవేట్గానే చదువుకోవాలి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినట్టు ఇంటర్ పాలిటెక్నిక్ డిగ్రీ అండ్ ఏ ఎగ్జామ్ అలా ఉండదు సో బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నెంబర్ త్రీ కొంతమంది టెన్త్ అయ్యాక జాబ్స్ లేకపోతే చిన్న చిన్న పనులు చేస్తారు సో మనమేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అనుకోవాలి అంతే సో మనం టెన్త్ అయ్యాక ఎలాంటి ట్యాటూస్ కానీ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ మీద బ్లేడ్ లాంటి మార్క్స్ చేసుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీకు కానిస్టేబుల్ అండ్ జడ్జ్ పక్కన నిలబడే బంట్లు ఉంటారు కదా అలాంటి జాబ్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో డోంట్ డిసప్పాయింట్ మీరు టెన్త్ అయ్యాక ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఫ్యామిలీ గురించి సో మనం మీరు యూట్యూబ్లో కొన్ని నేర్చుకోవచ్చు అది మన తెలుగులోనే తెలుగు టెక్ టూర్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు టెక్నాలజీ అండ్ మొబైల్స్ కంప్యూటర్స్ అండ్ మనీ ఎలా సంపాదించాలో అని మనకి హఫీస్ అన్న చాలా బాగా చెప్తాడు సో మీరు అక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు కనుక కంప్యూటర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు నెట్ సెంటర్లోకి వెళ్ళి చాలా వరకు ఫ్రీగా ఫోటోషాప్ అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవచ్చు బాగా నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ సంపాదించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు మీ మీద నమ్మకం ఉంటే ఇట్స్ అ పాసిబుల్ అని మీరే చెప్తారు మీరు కనుక కంప్యూటర్ రాదు నాకు అనుకుంటే అది చాలా తప్పు మీరు మీ మొబైల్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు కదా అంతకన్నా చాలా ఈజీగా మీరు కంప్యూటర్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కంప్యూటర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు చదువుకున్న వాళ్ళే మాత్రం నడుపుతారంటే అది అసలుకే కాని పని ఎందుకంటే ఆ చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ని చాలా బాగా ఆపరేట్ చేస్తారు సో ఎప్పుడు మీరు దేనికి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సో కంప్యూటర్ని ఒకసారి చూడండి దాన్ని ముట్టుకోండి దాంట్లో ఏముంటుందో ఒకసారి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో నెంబర్ ఫైవ్ మీకు ఆలోచన ఉంటే మీరు ఏమైనా సాధిస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది మీరు ఏం చేయాలో ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వండి ఎక్కడ ముఖ్యంగా మీకు కొన్ని మ్యాటర్స్ అటు వస్తాయో అది మనీ రిలేషన్షిప్ అండ్ మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఇంటికి ఎదురు కావాలి ఏమంటారు అని ఒకటి చెప్పండి మీరు ఏమైనా చేయాలి అంటే ఎవరైనా అడ్డా మీకు మీకు నెట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎంతమంది ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో కానీ కొంతమంది ఏం చేయరు అలాగే మనం మిగిలిపోవడం ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ మనకి చాలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి మనకి కూడా ఒక చెల్లి ఒక అక్క ఒక తమ్ముడు ఒక అమ్మ అందరూ ఉంటారు వాళ్ళు మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలని మనం అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు బాధలు కష్టాలు ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూనే ఉంటాయి ఏంటో మనకి తెలియదు మీకు గూగుల్లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే గూగుల్ గో అనే ఒక హ్యాప్ ఉంటుంది అందులో అన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయి అదే చదివి కూడా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి వినిపిస్తుంది సో యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేస్తూ వెబ్సైట్ బ్లాగింగ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనీ సంపాదించుకోవడానికి సో మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి లేకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి బ్లాగింగ్ అంటే ఏంటి వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటి లేకుంటే